Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo una novela sensacional, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, de la escritora norteamericana Harper Lee, que nació en 1926 y falleció en el 2016 y nació en Alabama. Fue, como os decía, escritora estadounidense y es conocida fundamentalmente porque prácticamente solo escribió esta novela. O sea, es, publicó Matar a un Rey Señor en 1960, ganó el premio Pulitzer en 1961 y no publicó nada más durante 55 años, hasta la publicación en 2015 de Bain, B y Pongo un Centinela, otra novela que se considera que fue escrita con anterioridad por la autora a mediados del año 50 y que es en realidad el primer borrador de su primera novela. Así que podemos decir que Harper Lee es una escritora de un solo libro, pero fue un auténtico pelotazo no solo por la calidad de la novela, sino porque posteriormente fue llevada al cine en 1962, eh, una película maravillosa con Gregory Peck en el papel de Atticus Finch, que es el protagonista dirigida por Robert Mulligan y que ganó varios Oscars, entre ellos Gregory Peck, que está extraordinario, es una película maravillosa, evidentemente, y debería de hacer un día, a ver si eh, encuentro eh, alguien, algún otro youtuber o instagramer que controle bastante de cine y literatura y podríamos hacer un programa sobre obras literarias que se llevaron al cine con bastante éxito y esta es una de ellas. Bueno, os voy a hacer un breve resumen. Como ya sabéis, bueno, un breve resumen para mí, para otras personas a lo mejor es demasiado extenso, pero creo que es una novela que merece la pena que esté resumida en este canal. Como os decía, la protagonista de la novela es una niña que se llama Scout, Scout Finch, y tiene un, un hermano que se llama Jem, Jeremy, eh, y su padre es Atticus y es abogado. Nos vamos a la primera parte. Como os decía, eh, Atticus es abogado y viven en Maicom, así se llama el pueblo donde viven, una especie de ciudad pequeña. Allí vivía pues, bueno, muchas familias, entre ellos los eh, Haverford, que eran sinónimos para todos de borrico. Y vivían los tres, pero eh, la madre de Scout, la mujer de Atticus, pues había fallecido hace unos, unos cuantos años. Y Atticus tendría como unos 50 años, era el más mayor de los padres de los amigos de de, de, o sea, de lo, lo que era el, el grupo de amigos o el, los compañeros de clase, tanto de Scout como Jem, tenían padres más jóvenes que, que, que Atticus, como iré contando con, anteri con posterioridad. Bueno, se llevaba bien con Atticus Scout y en casa trabajaba un, una, una mujer ya mayor que se llama Calpurnia, que trabajaba en la casa y Calpurnia si era más estricta regañaba a Scout constantemente porque Scout era como más traviesa que su hermano Jen, que era mayor. La madre de Jen, os decía, murió cuando Scout tenía dos años. Ellos solían jugar cerca de la casa y conocieron a un tal Charles Baker Harry, siete años de, eh, tenía y decía que sabía leer. Jen era cuatro años mayor que su hermana. A Charles lo llamaba Dill y estaban pues en verano verano, se hicieron los tres amigos, jugaban, compartían tiempo, etcétera, etcétera, y Scout pues le gustaba a Dill y decía que con el tiempo se iba a terminar casando con él. Había una mansión cerca de donde ellos vivían, que era la mansión de los Radley, ¿eh? y parecía, decía que parecía encantada, tenía su leyenda. Los Radley habían sido, o sea, eh, los Radley fue una familia y era una familia por entonces, en la época en la que se está narrando la novela, reservada. Porque el hijo se había metido, por lo visto, en un lío cuando era muy joven, uno de los hijos, y el padre lo encerró, el padre era un hombre religioso muy estricto, lo encerró durante años. Al meterse en líos, pues, lo metió en la casa y no, no le permitía salir. Y se dice que, que de vez en cuando pues, la gente escuchaba a, al chaval, que ya era un hombre adulto, y el chaval lo llamaba Boo Radley, pero no, no se llamaba Boo. Quiero recordar que se llama Arthur, lo tengo lo apuntado, pero lo llamaban Boo Radley. Cuando murió el padre de, de Boo, pues el hermano se ocupó de, de él y hacía lo mismo. No lo dejaba apenas salir, la, pues ya sabéis, pues si no sale, pues se creó una especie de, 
de mito alrededor de Bud Riley, por poco más o menos que era un monstruo, que era altísimo, grandísimo, y esto llamaba la atención de los niños que quieren acercarse a la casa por ese morbo de saber si aparecería o no aparecería Bud Riley. Bueno, Calpurni era negra, y aquí en esta novela se analiza mucho el racismo, ¿vale? como vamos a ir posteriormente <coughs> viendo. Dill quería ir a la casa de los Radley para ver si podía ver a Abu, como contaba. Y Jim, Jim pintó a Abu como si fuera un monstruo enorme. Dill quería ir a la casa sí o sí. Y así que retó a Jim para ir a la casa y tocar, a, y tocar la fachada, solo tocar la fachada. Y allí fueron. En septiembre Dill se fue a otro pueblo y Scout eh, estaba deseando ir a la escuela, pero luego se llevó un chat. Ya en el primer día, Scout, primer día de colegio, fue castigada por su profesora. La profe era Miss Caroline. Scout ya sabía leer, había aprendido a leer. Era una niña muy inteligente, pero esto había disgustado a la maestra porque podría alterar sus clases. Ella tenía toda la clase ordenada y era un curso donde tenía que aprender a leer como ella estimaba oportuno. Y Scout tenía mucho más nivel que el resto de sus compañeros. En primera fila se sentaban unos chicos que vestían con ropas andrajosas y algunos eran repetidores. Scout le dijo a su maestra que Atticus no le enseñó a leer, que aprendió ella casi sin darse cuenta por sí misma. Carpurnia, Carpurnia y eso lo explica Scout, le hacía copiar el alfabeto y partes de la Biblia para que se entretuviera y eso le había permitido aprender a leer. Estaba en primer grado, pero según la maestra no aprenderían a escribir hasta tercer grado. Llega la hora de comer y entonces algunos sacaron una fiambrera. La maestra se paró en el pupitre de Walter Cunningham, Cunningham eh, que era un chaval que pertenecía a una familia, eran blancos, pero una familia muy pobre y muy mal vista en el, en el, en el pueblo. Era <coughs> eh, eh, lo que podíamos conocer a lo mejor o se conocía de forma despectiva como los Red Nets o, lo, o la White Trash. Era gente muy, muy pobre, pero eran blancos. No tenían nada. La maestra quiso darle dinero para que comiera en el pueblo, pero no quiso. Insistió y entonces Scout tuvo que levantarse y le dijo a la maestra, mira, perdona, pero es un Cunningham. Entonces, lo, esta gente no, no acepta el limosna. Es, son, son pobres, pero orgullosos. Nunca cogían nada que no pudieran devolver. Y tenían muy poco, pero se las apañaba. Se las apañaba medio, medio, medio bien. Y el niño no tenía... Bueno, los Cunningham eran mal vistos por... Sí, en cierta manera lo he dicho bien, no tan mal visto como otras familias que vamos a ver, pero como decía, la white trash como se, se podría definir de forma despectiva eh, a día de hoy el niño no tenía zapatos, pero la camisa estaba limpia y los pantalones bien surcidos el padre de Walter era cliente de Atticus y no le pagaba con dinero le pagaba con verduras y frutos secos cuando podía, Atticus le dijo a Scott a Scout que ellos también eran pobres, pero no tanto como los canicas los profesionales liberales, los médicos, los abogados, eran pobres porque entraba poco dinero en los campesinos, que eran sus clientes. O sea, si sus clientes eran los campesinos y tenían poco dinero, pues pagaban como, como podían. Por lo tanto, estos profesionales pues, eran también pobres, aunque no tantos como sus clientes. No les faltaba comida, frutos secos, que era como le podían pagar cuando podían. Y Miss Caroline le pegó en la mano a Scout por estos comentarios y la castigó. Y la gente se alborotó. Miss Caroline traía metodologías de la universidad. El sistema de CIMAR lo define. Pero entonces llega Miss Bloyd, que era de Maicom y no estaba relacionada con esos sistemas educativos modernos, y le metió a todos una voz diciendo que o se callaban o le metió fuego a la clase. Y se callaron todos. Así que Scout y Jem invitan, invitan a Walter a comer a su propia casa y se fueron a casa. Y Scout regañó a Walter porque Walter empezó a comer con muy malas formas. Entonces Scout le dijo que así no se come. Y entonces Calpurnia se lleva a Scout a la cocina. Esta novela va mucho de valores, de educación. ¿eh? Se llama y le dice, mira, Walter es su invitado. Y no es de educación reírse o regañarlo por cómo comía, porque realmente es su invitado. Entonces tú tienes que ver cómo, cómo come y, y no regañarle cómo, porque en cierta manera es como él había aprendido a comer. Y entonces no te vas a poner a regañarle encima que lo has invitado a comer. Eso le dije a Scout no quería ir a la escuela. Eh, un Ewell, por ejemplo, otro de una familia también eh, muy pobre, que, es, que eran los Ewell, pues solo iba un día. Iba un día, cumplía y se iba a su casa. Por lo tanto, prácticamente no sabía leer y escribir. Iba un día y entonces la ley permitía, en cierta manera, que una vez que había ido, 
había manga ancha y se les permitía volver a su casa y se ponían a trabajar, que trabajaban desde muy niños. Y esto se huele en una familia muy complicada. Pero Atticus le explica a Scout que ella no puede hacer lo mismo. A veces la ley tiene que ser flexible, pero para ella, para Scout, no. Los Sewells, como comentaba, tenían muy eh, mala fama y vivían, vivían como animales. Se nos describe así. De nuevo llega el verano, Dill llegaría también. Jamie y Dill excluyeron a Scout de su juego porque la consideraban era una niña, pequeña, y la excluyen. Y ella empezó a pasar más tiempo con una vecina llamada Miss Modi Atkinson que eh, pues, en la fachada de su casa se sentaban las dos, entonces eh, Maudi, Maudi empezaba a hablar y Scott pues, hablaba con ella. <coughs> Esta mujer era viuda y tenía su jardín eh, pues, muy trabajado y siempre preparaba los mejores pasteles. Mr. Radley, le conta a Maudi, o sea, el padre de, de, Bud, de Bud Radley, le dice que era bautista, fue bautista, lavadores de pies, toda la familia era bautista, lavadores de pies. Era gente muy estricta. Y entonces Mr. Radley eh, y, y su hijo Arthur, por eso, terminó encerrando a su hijo Arthur, a Boo. Decía que no recordaba si se llama Arthur, si se llama Arthur. Y entonces lo terminó encerrando porque era un tío muy estricto. Y Maudie, Maudie Atkinson también era bautista, pero no era tan estricta. Los lavadores de pies pensaban que incluso las flores de, de Maudie era, era, eran pecado. Todo placer era pecado. Incluso piensan que la mujer es algo malo. Interpretan la Biblia de forma radical. A veces la Biblia en manos, dice Maudi, a veces la Biblia en manos de algunos hombres es peor que una botella de whisky en manos, en manos de otros. Jamie y Dill planeaban dejar una nota a, a, a Boo, a Boo, a Boo Radley, una nota para que saliera a hablar con ellos. Y Atticus le, les pilló y regañó, pues le, le, le regañó a Jen porque eso no se puede hacer. De todas formas, una noche fueron los tres a casa de Radley. Creen ver a alguien. Escucharon de golpe y borrazo un disparo y salieron pitando. Y entonces, en una valla que había, Jim se dejó los pantalones. O sea, se atrapó los pantalones, se terminó quitando los pantalones porque y dejó los pantalones ahí en la valla para salir corriendo. Por lo visto, Mr. Nathan, Nathan Radley, que era el hermano de, de Boo, hijo de, de Mr. Radley, había disparado supuestamente contra un negro. Eso decía él. Y la gente se agolpaba cerca de su casa. Solo había disparado al aire. Pensaba que si veía a alguien en su patio volvería a disparar. Fuera quien fuera, incluso Jim Finch. Eso dijo. Incluso dispararé a quien se meta en el patio, incluso a Jim Finch. Entonces, claro, ya evidentemente, pues todo el mundo... Ellos se dieron cuenta de que había disparado al aire para que ellos, los tres chavales, salieran corriendo. Como Jim no tenía pantalón, pues había enganchado con la verja, fue sometido a un interrogatorio por su padre que ya se olía lo que había pasado. Decía que hablaba del póker desnudo, pero él no se creía nada. Decía que había jugado las cartas y se habían desnudado, pero Atticus era muy listo y no, y no se creía nada. Scout entra en, en segundo grado, no mejoró su opinión de la educación. Le pasaban cartulinas y no las dejaban leer ni escribir. Jim cuenta que se encontró sus pantalones en la valla, en la valla de su casa, doblados y cosidos. Doblados y cosidos. ¿Quién había sido? ¿Quién había sido? Muy importante. Alguien les dejaba a los hermanos cosas en una especie, ellos tenían una especie de escondrijo en un árbol, en un, en un recoveco, en una, un agujero, en un hueco que había en, un, en el tronco de un árbol. Y entonces alguien le dejaba figuras talladas, cadenas, un reloj. Y el escondrijo era un agujero, eh, como os comentaba, en un árbol. Nissan Tadley termina por echarle cemento al árbol y le dijo a Jen que fue porque el árbol estaba muerto, pero Jen mm, se dio cuenta que no. Le pregunta a Atticus si ese árbol estaba enfermo y Atticus dijo que no, que no lo veía así. Así que pues, lo hacía para que el hermano, que era el que estaba jugando con los niños, no jugara y dejarlo todavía más, más, más aislado. Total, hay un incendio en casa de Maudi y Atticus saca a los dos hijos a la calle. La casa de ellos terminó por incendiarse también. Alguien le puso una manta a Scout, hacía frío, pero luego no sabía quién fue. Jem terminó por contar lo del agujero, los pantalones, etcétera, a Atticus. La casa de Maudi se derrumbó, pero ella no parecía apenada. Scout casi se pelea porque una chica le dijo que su padre defendía a los negros, pero dijo un término que no voy a utilizar para que YouTube no me banee, un tono, un tono despectivo. O sea, es una palabra que utilizan de forma despectiva para referirse a, a los negros. Y Atticus, Scout, se, casi se pelea y, y le pregunta a Atticus si Atticus le dijo que sí, que defendía a todo el mundo, pero que no utilizara esa palabra. Y entonces defendía a un, tam, a un tal Rom, eh, Tom Robinson, 
que era miembro de la iglesia de Calpurnia. Y había gente que decía que no tenía por qué defender los éticos, lo defendía porque decía que era su deber. Scout no debe entrar en provocaciones. Áticos dice que él no iba a ganar el juicio, que esta vez no es como la guerra civil, que luchaban contra los yanquis. Ahora luchaban contra sus propios amigos, pero están en el sur de Estados Unidos, ¿eh? fijaos. Y la novela creo, lo tengo, está ambientada en los años 30, fijaos lo que os digo. Pero Mike come su casa y siguen siendo sus amigos. Sus amigos eran los que se oponían, muchos de sus amigos, otros no, a que Atticus defendiera a Tom. Pero Atticus decía que era su obligación, porque lo tenía que defender. Y a Tom la habían acusado de forzar a, a, una, a una chica de los Ewell, de la familia Ewell que os comento. Scout iba siempre con pantalones y mono y tía Alexandra no quería eso, debía llevar falda. Pero Scout... Scout no podía hacer nada con falda y Alexandra parecía pensar que ella solo podía jugar a cocinitas, juegos de té, etc. El primo Francis era muy aburrido para Scout y la abuela dijo que debía aprender a cocinar y a tratar muy bien a la que fuera su esposa. Eso le dijo la abuela a Francis y Scout se reía porque decía que los hombres no cocinaban. Scout decía que no quería que Bill le sirviese, sino ella él. Le dijo un secreto a su primo. Cuando fueran mayores se casaría eh, con, con Dill. Francis cuenta que a Dill los veranos lo acoge Miss Rachel, que es su tía, pero que va de casa en casa, porque no tiene casa. Es como si no tuviera familia y se lo fueran repartiendo. Y también le dijo que Atticus tenía, que era odioso prácticamente, le dijo. Que Atticus era, era no odioso, bueno, criticó a Atticus porque eh, amaba a los negros. Y según la abuela, eso iba a arruinar a la familia. Así que al final Scout pegó a su primo. Entonces, tío Jack reprendió a Scout y luego en la casa Scout le explicó a tío Jack su versión y el porqué de la pelea y estaba enfadada con Jack Scout le dice a Jack que no entendía a los niños que como no estaba casado y no tenía hijos, pues no lo entendía y que ella no le podía contar todo y al final se lo tuvo que contar que, que su, se había metido con su padre así que le pidió por favor que no le dijera nada a su padre Atticus, pero tío Jack estaba muy enfadado con Francis Luego hablan Jack y Atticus y el caso es complicado. La palabra de un negro, Tom Robinson, contra los Ewell, que es una familia blanca muy pobre, con muy mala fama, pero eran blancos. Atticus tenía ya, como decía, casi 50 años. Y, y te, bueno, no trabajaba en nada parecido al resto de los padres, no cazaba, no pescaba, llevaba gafas y el ojo izquierdo apenas tenía visión. Atticus le compró un rifle de aire comprimido a su hijo y le dijo que tuvieran cuidado con los ruiseñores, porque matar a un ruiseñor es pecado. Era la primera vez que Atticus decía que algo era pecado. Maddie les dijo que era verdad. La vecina le dijo a Jem y a Scout que era verdad. Los ruiseñores solo alegran los corazones con su canto. No hacen nada malo. Por eso matarlos es pecado. Scout pensaba que su padre no sabía hacer nada. Pero Maddie le dijo que sabía redactar testamentos y tocar el arpa. Pero también un día supo matar un perro rabioso de un solo tiro. Lo que sorprendió a sus hijos. Aunque Atticus no quería que supieran que era un buen tirador. Llevaba 30 años sin coger un fusil. Scout quería contarle en el colegio lo que había visto. Pero Jem decía que si Atticus quería que ellos supieran que era un buen tirador, se lo hubiera dicho. Atticus era un caballero, igual que él, dice Jem. La señora Dubose era bastante antipática con ellos, era otra vecina. Atticus pedía a Jem calma. Era una señora anciana y muy enferma. Jem cumple 12 años. En esto que la señora Dubose dijo que Atticus era una ruina que, por lo mismo, que defendía a los negros. Entonces James se enfadó y terminó destrozando su jardín con un bastón. Más tarde Atticus mandó a James a <coughs> hablar con la señora y habló con Scout. Su deber, el deber de, 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 de Atticus era defender a Tom. La única cosa que no se rige por la regla de la mayoría, recordad esto, la única cosa, dijo Tom, que no se rige, perdón, dijo Atticus, la única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno. Así que Jen tenía que ir a leerle a la señora durante un mes por haberle destrozado el jardín. Le de... La señora tenía ataques. Entonces le iban leyendo y a veces tenía ataques muy frecuentes, cada vez menos frecuentes, cada vez menos frecuentes, así un día fallece. Y Atticus le explicó a Jen que era debido a que había dejado la morfina. Estaba muy enferma y entonces mientras ella leía había dejado la morfina y tenía síndrome de abstinencia. Entonces eh, la lectura de Jim le ayudaba a ella un poco a evadirse del síndrome de abstinencia y de su enfermedad. Atticus quería que Jim viera que la señora era brava. Bravura no solo es un hombre con pistola. Uno es valiente cuando, sabiendo que ha perdido ya antes de empezar, empieza a pesar de todo y sigue hasta el final, pase lo que pase. Me encanta esto. 
Bueno, nos vamos a la segunda parte. Dil escribe a Scout, ese verano no iba a ir. Decía que tenía un padre nuevo y en cuanto que tuviera dinero iría a ver a Scout para casarse con ella. Calpurnia lleva un día los niños a la mesa y su, porque su padre no estaba y se los tuvo que llevar. Y una mujer le echa en cara a Calpurnia que llevaba unos niños blancos a una iglesia negra y Calpurnia dijo que era el mismo dios. Los niños se querían ir, pero Calpurnia se plantó. Así que la mujer se fue. El resto de los asistentes sí se acercaron y, y trataron a los niños de forma muy simpática. Recaudaban dinero para Tom. Por lo visto, Helen, que era la esposa de Tom, no encontraba trabajo. Eh, Ewell, Bob Ewell denunció a Tom, como os comentaba, diciendo que había forzado a su hija y por eso estaba encarcelado. Y, y a juicio iba sobre eso, sobre, sobre el supuesto ataque. Así que los Ewell eran una familia considerada de lo peor. Cal le dijo a Jen que los libros de, estaban en la misa, ¿no? Que, los libros, que no necesitaban libros de himnos, entre otras cosas, porque la mayoría no sabía leer, así que memorizaban las canciones. Y James se sorprendió. Cal sí sabía leer y había enseñado a su hijo Cebu. Cal era muy mayor. Cal eh, hablaba una, con sus amigos, hablaba un dialecto y en casa de Atticus hablaba de otra manera. O sea, según Scout, hablaba correctamente. Hablaba como, como Scout creía que hablaba como muy mal. Un dialecto muy mal, con palabras muy mal dichas. Entendía Scout, ¿no? Pero Carl le dijo a Scout que hablaba así porque no hay que pretender saber más, saber más que los demás. Eso no suele gustar. Si ellos no quieren aprender, ella no puede hacer nada. Así que se adaptaba a los demás y en casa de Atticus pues, hablaba como, como quería hablar. Así que se iba adaptando al entorno. Entonces le dijo a Scout esto. Eh, tía Alexandra termina mudándose con Atticus porque Atticus consideraba que, me, que los niños necesitaban una figura femenina. Eh, tía Le sobre todo Scout Tía Alexandra era murmuda, murmuradora decía Scout y criticaba a todo el mundo además estaba obsesionada en demostrar a los niños que procedían de una buena familia, que eran unos fits una noche Dil se presentó en la casa de Scout, se había escapado pero por lo visto, por lo que decía que su padre le maltrataba pero en realidad no lo maltrataba, simplemente pues pasaba de él y según Dil pues no se sentía querido, así que Dil se quedó una semana más en casa de su tía Rachel entonces empezó una pesadilla trasladaron a Tom a Maicom y Atticus se imaginaba que iba a pasar algo, así que se fue a la cárcel y estando él en, en, en la cárcel eh, llega un, un grupo de tipos que se paran enfrente preguntando por, por Tom y el Scout, Jim y Dill se habían ido a acompañar a Atticus sin que Atticus lo supiera y estaban mirando a escondidas y estaban los tíos muy bebidos y con ganas de gresca, con ganas de pegarle, de linchar a Tom. Y si Atticus estaba por medio, pues también lo iban a linchar. Scout corre y Jen también para estar con Atticus. Si aparecen a Atticus, los tíos pues olían a whisky. Iban a cargarse a Tom. Scout habló al señor Cunningham, el padre de, de Walter. Eh, le habla de su hijo y entonces se acordó Scout de lo que decía su padre. Para ser cortés, había que hablar a las personas de lo que les interesa, no de lo que no le, de lo que no le interesa o de lo que nos interesa a nosotros, porque al final eh, es lo que, interesa, eh, lo que importa en una conversación. Así que empieza a hablarle de su hijo, de que la, había estado comiendo en su casa, etc. Al final los tipos se fueron. En esto que arranca el juicio. Los Ewell serían muy pobres, pero eran blancos. Eso les daba ventaja en el juicio y por eso se daba por perdido para Atticus. Eh, Robert Ewell que era el padre de la chica que según ellos habían forzado por Tom, había sido forzada por Tom, o sea, la hija se llamaba Mayela, Mayela Ewell. Y eh, los chavales, tanto Jen como Dill como Scout, eran, eh, estaban en, en el juicio, estaban siendo testigos del juicio. La familia Ewell vivía en condiciones infrahumanas. Mayela tenía 19 años y era la mayor de siete hermanos. Su padre bebía y se gastaba los cheques de la beneficencia. Atticus defendía que fue padre, que fue su padre, o sea, que fue Robert el que pegó a Mayela, no Tom, Tom era manco. Y él le decía de vez en cuando, o sea, eh, ella le, de vez en cuando le decía a Tom que le echara una mano en la casa. Y, y en esto, que según Tom, eh, un día en, entró para romperle un mueble, que era manco, pero entró para romperle un mueble, estaba muy fuerte, del brazo que le quedaba, y en esto que la chica intentó besar a, a, a Tom. Y en ese mismo instante el padre entró y vio a, a su hija intentando besar a, a, a Tom y le pegó una paliza a, a la hija y Tom murió. El fiscal interroga a Tom de malas maneras y eso hizo llorar a Dill. Scout salió con él y Dill dijo que le hablaba muy mal por ser negro, pero Scout te dijo que hacía su trabajo. Sin embargo, sin embargo Atticus eh, trataba a todo el mundo con respeto 
con respecto tanto fuera como dentro del juzgado. Estamos en el año 35, os decía, ¿vale? En 1935. Así que esto, pues bueno, fue eh, Tom, como el que había esperado, pues fue declarado culpable. Mucha gente le recaló, le regala, le regaló comida a Atticus por lo que había hecho con Tom. Y Atticus se emocionó. O sea, en, en, o sea no solo los, eh, la población negra, sino incluso vecinos blancos que, que consideraban que, que no estaban de acuerdo, que era una injusticia lo que había pasado con Tom. Pero no lo mostraban públicamente. Pero agradecían que Atticus hubiera dado la cara y por eso le regalaban cosas. Bob Ewell, por lo visto, escupió más, más tarde a Atticus y no, sabía, no se sabía por qué. Lo amenazó por ser un defensor de negros. Eh, los niños estaban muy preocupados. Atticus no. Y Alexandra no quería que Scout eh, jugase con Walter Cunningham porque era basura, no como ellos. Jim dice que hay cuatro clases de personas. Ellos, que según, pues, serían como los normales, según, según define el, 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 Jim, el niño. Los Cunningham, los Ewell, que serían los que yo decía, los blancos muy pobres, muy mal vistos en el pueblo, y luego estaba la gente de color. Pero Scout dice que solo hay personas y que deben tolerarse todos. A Tom lo mataron a tiros. Por lo visto, dijeron que intentó escapar. A pesar de todo, Ewell estaba acosando a la viuda de Tom y Lix, el anterior jefe de Tom que le dio trabajo a, a Helen, a la mujer de Tom. Y entonces este tipo, el jefe, amenazó a, a Ewell, a Robert Ewell, a Bob, con denunciarlo. También hablaba muy mal de Atticus, ¿eh, tío? como bebía mucho y estaba enfadado porque realmente Atticus había, lo había culpado de, de, de haber denunciado de forma ilícita a, su, a, a Tom y de haber pegado a la hija. Entonces este tipo era mala gente y estaba muy envenenado. Eh, y eso, bueno, pues según Atticus estaba enfadado porque sabía poca gente, sabía que poca gente había creído las patrañas sobre el caso. Así que están en octubre y una, una noche alguien atacó a Jim y Scout. Quien llevó a Jim a casa de Atticus porque estaba inconsciente, estaba allí, estaba allí presente. Mientras el médico veía a Jim, que estaba eh, inconsciente, como decía, pues bueno, el, un policía, el policía, el sheriff, entró y, a, eh, y les dijo que habían encontrado a Bob Ewell con un cuchillo clavado. La policía decía que había hombres a los cuales es preciso pegarles un tiro antes de que puedan dar los buenos días. Y aún así no valen el precio de la bala que se gasta con ellos. Bob Ewell era ese tipo de persona. Era un ser ruin. Eh, estuvo a punto de, haber, de matar a los chicos. Y fue Boo, Boo Radley, Arthur Radley, el que estaba ahí presente, el que había salvado a los niños. Pero eh, se daba a entender o el sheriff dio a entender que Ewell había ca caído y se había clavado el cuchillo accidentalmente. No había sido Jem, porque podía, se podía sospechar que había sido Jem al, al intentar defenderse el que había, le había clavado el, el cuchillo a, a, a Ewell. Y entonces Atticus dice, sí, sí, yo lo acepto, reconozco, ya le buscan una defensa, pero dice el sheriff, no, no. Mm. Ewell... Se cayó y se clavó el cuchillo. Y yo, como Cherry, esto lo voy a defender aquí en todas las partes. Y si hace falta, me pelé con usted, eh, Atticus. O sea, Atticus se cayó. Realmente da a entender que fue Boo, que fue Boo el que, el que había matado a Ewell para defender a los niños. Entonces dijo, eh, se da a entender que se había hecho justicia. Porque, en cierta manera, denunciar a Boo quizás era como matar a un señor. Y esa es mi interpretación un poco abierta, pero bueno, yo entiendo, se da a entender que fue Pu, eh, Arthur Radley que eh, mata a este tipo para defender a los niños y que denunciarlo, porque al fin y al cabo denunciarlo por haber matado a otro, lo hubiera llevado casi a la horca prácticamente, pues era como matar a un ruiseño. Y así termina esta novela. Me emociono un par de veces porque es una novela muy emotiva, que habla de valores, sobre la convivencia, la tolerancia, desde esa mirada inocente... Eh, pero a su vez lúcida de, de una niña ¿no? y ese Atticus que es un personaje extraordinario y que hace lo que cree que tiene que hacer eh, hasta el final a pesar de, de todo lo que vive ¿no? es un hombre recto como, como se solía decir antiguamente bueno, si habéis leído esta novela por favor me lo ponéis en comentario a ver qué os pareció si os gustó este vídeo por favor me regaláis un like os, os lo agradezco eh, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal eh, porque así me ayudáis a crecer si no lo habéis hecho ya. 
Lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.